아이씨 데이트 가야 되는데 이 코털이 나왔네 어떡하지? 아 에르고 8인치 종공 프라이어 예스 안전, 공구를 재밌게 가지고 놀자 둘플레어입니다. 형님, 누님, 동생 여러분들 오늘도 열심히 리뷰해보도록 하겠습니다. 오늘 시간은 국내에서 처음 선보이는 에르고 전공 콤비 프라이어에 대해서 알아보도록 할게요. 이 제품 같은 경우는 당연히 당연히 중국 아니고요. 지아머니, 오케이? 독일 제품입니다. 정말 독특했던 점은 90도 대국박이 꺾였죠. 정말 요상한 제품인데 이게 이때까지 국내에서 왜안 알려졌을까 정말 고민이 많았지만 툴플레어가 이 4위로 구입을 했습니다. 가격은 약 3만원 초반에서 잘 찾아보면 2만원 후반대인데요. 그럼 이 제품에 대해서 알아보도록 하시죠. 에르고 전공 콤비 프라이어 8인치는요. 전장 200mm, 스프링 개폐장치, 헤드 부분 45도, 중량 280g, 최적의 힘을 전달할 수 있는 구조로 되어 있고 전기 유도 열 처리로 강력한 커팅날을 갖고 있다고 합니다. 동선, 강선, 볼트, 너트 작업 시 유용하다고 하고요. 너트, 볼트 같은 경우는 최소 14mm에서 최대 23mm. 연선은 5.9mm까지 활용이 가능하고 강선은 2.5mm까지 사용할 수 있다고 합니다. 그래서 제가 이 제품을 딱 봤을 때 우리가 흔히 사용하는 플라이어라든지 펜치 니퍼 같은 경우는 일자였습니다. 그렇지만 에르고에서 나온 이 독일 제품 같은 경우는 45도 각도로 꺾여 있는 모습을 볼 수가 있는데요. 이 부분이 정말 사용자한테 정말 편리함을 줄수 있는가 없는가 고민을 엄청 해봤습니다. 미리 말씀을 드리자면 굳이 필요한가? 그래서 간단하게 한번 테스트를 통해서 이 제품이 정말 활용성이 좋은지 확인해 보도록 하시죠. 간단하게 8인치 에르고 플라이어 절삭 테스트 시작해 보도록 할게요. LED 선. 날카로운 느낌보다 약간 눌러서 끊어주는 느낌입니다. 장원선. 약간 대각선으로. 이 영상에서 보시다시피 약간 날카로운 느낌보다는 약간 눌러서 자르는 느낌. 연선입니다. 어느 포지션이든 자르는 느낌은 동일합니다. VCDF 한번 절삭해 보도록 할게요. 깊게 놓고. 여기 이제 퀄리티를 보시게 되면 약간은 눌리는 느낌으로 절삭이 되고 있습니다. 표면은 썩 나빠 보이진 않지만 완벽하게 깔끔하지는 않아요. 다시 한번 끝까지 놓고 눌리죠? 들어갔고 이런 느낌 빠르게 이런 느낌입니다. 에로고 플라이어 스트리퍼 기능을 한번 보도록 할게요. LED선 첫 번째에 놓고요. 누르고 당겨 보겠습니다. 끊어지죠? 그러면 두 번째 음, 다시 한번 길게 LED 선 같은 경우는 굉장히 수월하게 스트리퍼 되는 모습입니다. 장원 선입니다. 두께는 약 2.0 첫 번째 어, 수월하게 됩니다. 다시 한번. 길게 첫 번째 어, 아주 수월해요. 그러면 두 번째 아, 약간 뻑신데 잘 됩니다. 끝. VCTF입니다. 이 전선도 한번 스트래핑 해보도록 할게요. 일단 표면을 잡고 눌러주고요. 날이 굉장히 날카롭다는 느낌을 받지는 않아요. 이렇게 눌러보면 표면이 찢어졌다는 느낌보다는 약간 눌렸다는 느낌이죠. 짚고 짚고 그래서 됐죠? 전선 두께가 꽤 두꺼운 편입니다. 어후. 다시 한번 돌려갖고 첫 번째 어후. 네, 완전 뽀개졌죠? 자두 번째 놓고 음 이렇게. 
느낌 첫 번째 다시 한번 눌러 볼게요 첫 번째 놓고 약간 다시 한번 찝어서 저희가 솔직히 이 부분도 있지만 이 부분, 이 부분으로도 피복을 벗기거든요 한번 해보도록 할게요 LED선 살짝 놓고 천천히 끊어지네요 다시 살짝 놓고 음. 아무래도 날카로운 느낌보다는 약간 눌러지는 느낌이라서 그렇게 경쾌하진 않았어요 장원선 누르고 눌러서 살짝 이야. 다시 한번 한 번만 살 누르고 눌러주고 다시 돌려주고 예. VCTF 눌러주고 눌러주고 다시 아. 자세히 보시게 되면 이런 느낌입니다 다시 아우 하진 않네요. 진짜 솔직하게 다시 다이렉트로 한번 살 누르고 아우 아우 확실히 눌러지는 느낌이라서 어렵네요. 화신으로 한번 해볼게요. 여기 살짝 눌러주고 살짝 잡아주고 <웃음> 지금 이 부분이 강성도 대단히 가능하다고 해서 제가 간단하게 피스를 준비했습니다. 목공 피스. 손잡이가 인체공학적으로 신주기에는 편한 건 맞습니다. 한번 눌러보도록 할게요. 한 손. 어, 이 절단면을 보시게 되면 그렇게 뭐 깔끔하진 않지만 어, 절단은 됐습니다. 날 상태를 보시게 되면 여기가 계속 재단할수록 까지는 모습을 보실 수가 있어요. 일반 피스 그리고 스탠 피스 한번 해보도록 할게요. 스탠피스도 재단이 됩니다 확실히 데미지가 먹었습니다 여러분 살짝 파인 느낌 있죠? 까질까질합니다 한번 보시죠 억지로 하니까 이 부분이 약간 예, 데미지가 먹었습니다 에르고 8인치 플라이어 제 소감을 말씀드리도록 할게요 일단 그립감 같은 경우는 굿굿굿 매우 훌륭합니다 그리고 45도 꺾인 이 헤드 부분은 저는 솔직히 말씀을 못 드리겠어요 이 부분이 제가 작업을 하는데 얼만큼 효율을 줄수 있는지 없는지 대해서는 저는 개인적으로 모르겠습니다 이 제품에 정말 유심히 봐야 되는 부분은 이 안쪽에 칼날 부분인데요 굉장히 타 브랜드에 비해서 좀 무른 부분이 있어요 근데 이 부분이 독일 브랜드가 과연 기술이 없어서 무르게 만들었을까 아니면 무슨 의도가 있어서 약간 무르게 만들었을까 그 부분도 저도 모르겠어요 그렇지만 확실한 거는 무르다는 점이에요 무르다 그래서 그 안쪽에 있는 칼라를 가지고 제가 피복을 벗겼을 때는 좀 더딘 느낌을 솔직하게 받았습니다 앞에 두 개의 스트리퍼 같은 경우는 사용한 데는 큰 지장은 없었지만 스트리퍼 전용 수공구에 비해서는 당연히 좀 무른 감은 확실히 있습니다 후면부를 보시게 되면 최소 7에서 17mm 너트 볼트를 풀 수가 있습니다 그러면 굉장히 두껍다고 볼 수가 있는데 스패널을 사용하는 게더 효율적으로 생각이 드는데 이 제품으로 과연 예, 7에서 17mm를 정말 효율적으로 조였다 풀었다 할수 있는지 그런 의문도 듭니다 그래서 결과적으로는 이렇게 45도 꺾여 있는 프라이어가 출시한 지가 최소 약 3년 정도 된것 같은데 그 오랜 세월 동안 우리나라 작업자들한테 알려지지 않는 이유도 그 부분이 아닐까 생각이 듭니다 그래서 혹시나 에르고 플라이어를 관심 있게 보셨던 분들은 제 영상이 도움이 되셨으면 좋을 것 같고요 에르고 같은 경우는 이 플라이어 느낌 말고 벤치 스타일도 있습니다 근데 그 제품도 이 플라이어 제품보다 칼날이 굉장히 날카롭다 그렇지 않을까? 어, 그런 생각은 들지 않아요 네. 왜냐면 이 날카로움에 대해서 플라이어 벤치에 구분을 준다 그것도 제 개인적인 생각으로는 아리송하거든요 
그래서 이 제품이 저 같은 경우는 약간 불용품이 되지 않을까 싶은데 제 경험상 이런 독일 제품 수공구는 기본은 했었거든요 근데 제가 이때까지 다뤘던 독일 제품 수공구 중에서는 평점이 굉장히 낮지 않을까 생각이 듭니다 그렇지만 수공구를 정말 좋아하시고 수집하시는 분들은 이런 제품 한번 들여 놓으셔도 참 재밌을 거라 생각이 들어요 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다 여러분 다음에는 더 유익하고 재밌는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다 공구는 역시 둘플레이어 파이